سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چیز عالی باشه امشب من تو خیابون ولی هستم و میخوام چند دقیقه ای رو براتون از این خیابون تاریخی و مهم تهران فیلم برداری کنم و در همین حین که قدم میزنم یه سری توضیحات رو در مورد خود ولی اصر و از همه مهمتر در مورد تاریخچه خیابون ولی اصر بهتون بگم اول از همه باید بهتون بگم که خیابون ولی اصر تهران یکی از شاهراه های ارتباطی تو مسیر شمال به جنوب و برعکس تو شهر تهرانه تا قبل از انقلاب خیابون ولی اس رو با اسم خیابون پهلوی میشناختن خیابون ولی اس به خاطر درختان چناری که توی اطراف این خیابون قرار داره شهرت زیادی داره البته در گذشته تعداد این درختا خیلی بیشتر از امروز بوده دقیق بخوام بهتون توضیح بدم خیابون ولی اس تهران از جنوب در میدون راهن شروع میشه و تا میدون تجریش یکی از شمالی ترین نقاط شهر تهران امتداد پیدا میکنه تو طول خیابون ولی است مراکز فرهنگی تجاری پارک های عمومی بزرگ رستوران ها و اماکن گردشگری و تفریحی زیادی وجود داره این جایی هم که من دقیقا هستم میدون ولی است و دارم میرم پایین به سمت چهارای ولی است و مترو ولی است و از همه مهمتر تالار شهر رو بهتون نشون بدم حالا به زید زر درماد تاریخشه خیابون ولی است تهران بهتون بگم ببینید تاریخ ساخته این خیابون به زمان وزیر جنگی رزاخان تو دوره قاجار برمیگرده تو سال 1300 رزاشا شروع به خرید بخشی از زمین های بهجت آباد تو شمیران میکنه و بعد از اون کاخ متعلق به دختر ناصر شا رو هم خریداری میکنه تو همین زمان شروع به ساخت خیابونی در محدوده شمیرانات میکنه که برای دسترسی به کاخاشون مسیر راحت تری باشه حتما هم میدونید که دیگه تا قبل از به قدرت رسیدن رزاخان کاخهایی تو شمال و جنوب تهران توسط پادشه های قاجار مثل خود احمد شا ساخته می شده به دلیل قرار گرفتن کاخ زمستانی تو جنوب تهران یعنی کاخ مرمر رزاخان تصمیم می گیره مسیر دسترسی به کاخهای شمال تهران رو تا کاخ مرمر گسترش بده بعد از به قدرت رسیدنش نام جاده اختصاصی که درست می کنن و پهلوی می زارن. تا قبل از اون تو مسیر جاده اختصاصی پهلوی خیابون های خاکی کوچیک و گذرگاه های محلی قرار داشتن جالبه بدونید مسافت طولانی جاده اختصاصی پهلوی یعنی همه خیابون ولی اصر خودمون این جاده رو به بلندترین جاده تو خاورمیانه تبدیل کرده و امروزه هم خیابون ولی اصر بلندترین خیابون توی ایران و خاورمیانه است بعد از انقلاب خیابون پهلوی به مدت دو سال با اسم خیابون مصدق شناخته می شد اما بعد از اون دیگه اسمش عوض شد و از اون موقع تا به امروز اسمش ولی اصر است از همون سال 1300 و تو همون مراحل ابتدایی ساخت خیابون ولی اصر درختکاری و کشیدن نهر در خیابون ولی اصر شروع میشه. هفت سال بعدش هم بلدیه تهران این خیابون رو سنگ فرش میکنه یعنی شما اگر برید عکس های قدیمی خیابون ولی اصر رو ببینید متوجه میشید که خیابون سنگ فرش بوده و چقدر اون موقع متفاوت بوده با الان از سال 1310 هم تو سیستم شهرسازی تهران آسفالت وارد میشه و یک سال بعد از اون هم خیابون ولی اصر آسفالت میشه یعنی سال 1311 خیابون ولی اصر آسفالت میشه تو سال 1318 سراسر دو طرف خیابون به فاصله دو متر از هم چنار و بین هر دو نهال چنار هم یک بوته گل سرخ میکارن و دو حلقه چاه هم تو منطقه زعفرانیه برای آبیاری این درخت ها هفت میکنن با توجه به اینکه خیابون ولی از طول بسیار زیادی داشته میتونیم برابرد کنیم که چیزی نزدیک به 20 هزار درخت چنار توی این خیابون کاشته شد اما تو روایت های مختلف به تعداد 60 هزار درخت چنار هم اشاره شده که حالا نمیدونم دقیقا کدوم رقم درست میشه اما در هر صورت امروز فقط 8 هزار چنار تو خیابون ولی است باقی مونده اون اوایل که خیابون ولی از ساخته میشه تردد تو این منطقه که منطقه ییلاقی هم بوده فقط برای درباریان و سفرا و وزیرا و نظامی ها و افراد خاص اختصاص داده شده بوده و مردم عادی نمیتونستن که حالا از این تفرجگاه خوشا و هوا استفاده کنن 
اما بعد از سال 1320 خیابون پهلوی که اون موقع اسمش خیابون خیابون ولی است که اون موقع اسمش خیابون پهلوی بوده برای مردم عادی هم هم آزاد میشه تو خیابون ولی است یا خیابون پهلوی به مرور زمان ساختمون های زیادی و مهمی برپا شدن یکی از همونا دبیرستان البرز بود یکی از معروف ترین دبیرستان های تهران هستش و تا به امروز هم هنوز وجود داره اون دبیرستان البرز خب این یه سری توضیحات بود من میخواستم در مورد خیابون ولی است بهتون بگم به حال کسی نیستش که تو تهران زندگی کرده باشه و از انرژی خیابون ولی است بد بگه به حال خیابون ولی است خیابون بسیار خوش انرژی هست بسیار حس خوب میده این خیابون و همیشه آدم زمانی که توی این خیابون چه با ماشین هست چه پیاده رو داره قدم میزنه حس خوب میگیره منم هم امشب همونطور که بهتون گفتم از اینجا براتون فیلم برداری میکنم و امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون باشه اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت رو انجام بدید و اون دکمه سابسکرایب هم بزنید که ویدیوهای بعدی منو از دست ندید بریم که یک شب خوب و در کنار هم دیگه داشته باشیم